Då har vi fågelhuset idag. Kallt minusgrader ute. Vattnet har fruset på fågelbadet utomhus. Lyckligtvis har de ett uppvärmt hus som de kan gå in i. Där det är varmt. Plusgrader är året runt. Men inte mer än fem. Det är lite kanariefåglar, diamantfinka ute, kungsparaketer, lorry. Alla är ute på dagarna. Några letar bokhållen som har fallit ner på nätet. Lorryna är alltid lite nyfikna på vad som händer. Byggt ihop ett eget träd här som de kan flyga i, sätta sig som de vill, klättra lite. Jag ligger mitt eget hus i bakgrunden också förresten. En liten rishög. Ett badkar som är fruset idag. Så har vi en liten sandhög med lite sand och äggskal och annat i. Snäckskal. Jag har hissat upp en gren i taket här. Allt är roligt att klättra i den. Jag håller den på som tusan i mellanåt. Det har en gammal Björkestam med lite blad kvar sedan i höstas. Och en liten kanariefågel som har hittat ut. Tog upp på ett gammalt äpple. Ett litet trä med ny matskål i. Och en liten hörna till in här de kan flyga till. Jag har hittat en trevlig grej. Som hänger löst där. De tycker också det är roligt i. Kommer de där lorrena. De är nyfikna hela tiden. Tror man har något gott med sig till dem. Varje gång man kommer ut. Nu har vi huset med två fönster. Och två små ingångar. Det syns bara den ena där. Så ser det ut utifrån. Där flög en liten kanariefågel in och där flög även en lorg in. Ja, han sitter i hålet. Lite små fåglar ute i trädet här idag. Sitter kvar en liten diamantfink bara just nu. Två diamantfinkar med som precis kom ut. Trots det är minusgrader så går det bra ändå. Då har vi även en liten kedja som bara hänger. Jag brukar try trycka in lite jordnötter och annat gräs på sommaren. Ja, det är så här det ser ut inne i fågelhuset. 10 meter långt och så lite små burar vid sidorna där jag har äh, gjort små hål i, i en planka ner över marken som jag åker in i. Eller flyger in i såklart. Nu sitter lite holkar uppe. Några av holkarna är enslagna för att de inte ska lägga ägg. Men mina bergslår de sover in i holkarna så där får vi öppet. Likaså diamantfinkarna. De vill gärna ha någonstans att sova dem också så deras sig mer tillgängliga. Så har jag givetvis vatten och avlopp här inne med.
Jag flyger dem ut. Det är de där jag två lika då, när de kan själv välja att flyga ut där och åt runt. In ut som du vill. Inomhus är det alltid uppvärmt. Så det är plusgrader. Kan den våga sig in genom hålet? Jag har ett litet hål här nu när jag står har jag en lite rädd. Men när han flyger in i detta så har han sitt lilla bo där inne. Nu då, där kommer man in. Sitter en snart ett och ett halvt år i Kungspark i Tane. Som snart har färgat ut. Mm, hela deras matbord här. Lite olika sorters fröer i varje skål. Och en skål med nektar till lorgerna. Och lite vatten. Men här är många skålar så alla kan äta nästan samtidigt. Det är den splendida utanför och hoppar ni in genom hålet. Det är även en spetsskärtade bältvinkel inne. Nu ska den andra ut igen. Flyger den bort där och in till nästa bur. De har lärt sig att gå in och ut genom de hålen ganska fort. En liten fristad för Splendid Park hit och nu in i den voljären. Kan inte de stora fåglarna komma åt dem? 